السلام عليكم أيها الحفل البهيج ورحمة الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الآية الثالثة والثلاثون من سورة فصلت مشروع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو أفضل هو أفضل مشروع على وجه الأرض مشروع الدعوة إلى الله هو أفضل مشروع على وجه الأرض ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فلا منافس لا منافس لهذا المشروع وكيف لا يكون كذلك وهو الطريق إلى الله وهو النور الذي نبصر به الطريق الصحيح به نخرج من الظلمات إلى النور إلى حيث العلم والقرب من الله سبحانه وتعالى إن مشروع التدريس الديني وخصوصا للناشئة كما هو الحال بهذا المسجد المبارك لهو الأفضل والأكثر اطمئنانا برضا الله وثوابه الجزيل فيه المنفعة العظيمة لعباد الله وفي الرواية شيئان ليس فوقهما شيء من البر الإيمان بالله والنفع لعباد الله وهذا نفع معنوي هذا المشروع الرباني ما واجب المجتمع تجاهه الدعم والتأييد والشكر للقائمين على هذا العمل المقدس هذا البناء أي بناء الإنسان البصير الصالح المؤمن فردا وجماعة يشكر حسنة غيره ولا ريب أن مثل هذا العمل المبارك وهو التدريس الديني لهو المصداق الأظهر للحسنة علينا أن نشكر العاملين القائمين على هذا العمل المبارك وأغبطهم على هذا التوفيق داعيا الله لهم الحفظ والتوفيق في مواصلة العطاء المثمر لبناء الإنسان الصالح المصلح المجتمع الصالح الذين هؤلاء نواته وإذا كان هناك ثمة تكريم وشكر للقائمين على هذا العمل فهو رمزي جدا لأن الثمن في العمل في هذا المشروع الذي فيه رضا الله وهذا لا تثمين له من قبل المخلوق وإلى أولياء الأمور خصوصا من حضر حفلنا هذا هذا واجبكم أن تؤيدوا هذا هذا المشروع وتحثوا بشدة أبناءكم على الحضور كما نبعث أبناءنا للمدرسة الأكاديمية وللمعهد العلمي وهذا أمر مطلوب وراجح فعلينا أن نبعثهم إلى حيث الدرس الديني بحركة ودعم لا يقل عن 
دفعنا لهم نحو تلك الأمور الراجحة أيضا واجب الآباء هو حث بل أخذ أبنائهم إلى هذا المكان ليتعلموا الدين على الوجه الصحيح هذه كلمة موجزة أحببت أن أشارك فيها في هذا الحفل المبارك داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفق العاملين القائمين على هذا العمل نحو مزيد من العطاء ويأخذ بأيديهم لما فيه رضاه وصلاحهم وصلاح هذا المجتمع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين